su reporte. Eh, y ahora eh, tenemos un enlace con el doctor César Munaico, que es el jefe del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, que queremos hablar con él de la ola, ya le perdimos el número de en qué ola estamos de, de COVID. Uh, doctor Munaico, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Eh, ¿En qué número de ola estamos ya respecto del, del COVID? Bueno, en realidad no deberíamos hablar de olas, eh, ya la pandemia acabó. Lo que sí estamos observando es un incremento estacional ¿no? de infecciones respiratorias, principalmente en el norte del país y en la Amazonía. Y ese incremento obviamente eh, está acompañado de varios virus, ¿no? entre ellos el COVID-19. ¿En alguna, alguna variante en especial se habla de la JN1, que la OMS la ha declarado una variante de interés? ¿Esto significa de, de cuidado? Sí, bueno, está principalmente la variante XBB 1.5 y, y la variante que usted manifiesta también está eh, detectada por los sistemas de, de vigilancia genómica. Eh, lo importante es que ya eh, todas las variantes de COVID, en este caso descendientes de Omicron, eh, la gravedad de la enfermedad no es este, alta, ¿no? Entonces, pero sí es importante proteger a los adultos mayores y a las personas que tienen comorbilidades con la vacunación. Eh, por ejemplo, ¿en estas fechas se están registrando algún incremento de muertes o de hospitalizaciones ligadas a enfermedades respiratorias? Eh, con respecto a fallecidos, no. Eh, seguimos teniendo uno o dos o tres fallecidos máximo por semana, que generalmente son adultos mayores de 70, 80 años. Hospitalizados sí hemos visto un incremento, eh, también igual adultos mayores, eh, pero generalmente son pacientes que se hospitalizan para observación, están un corto tiempo y luego son dados de alta. Ahora, uno percibe por la cantidad de, bueno, aquí en, en Radio Programa del Perú estamos más o menos diezmados, o sea que la ola o como se le llame incremento estacional debe ser muy, muy alta, pero ¿hay cifras aproximadas? Bueno, tenemos nosotros eh, que estamos notificando al sistema de vigilancia aproximadamente entre 300 casos. Ahora hemos llegado a 500, 600 casos. No sé si se ha duplicado el número de casos. Eh, pero sí es importante eh, entender pues que estamos en un incremento estacional. No solamente es COVID, tenemos que también protegernos contra la influenza y contra otros virus respiratorios. Eh, porque ya no se están haciendo este, muchas pruebas, ¿no? Entonces ya es difícil medir si se trata de COVID o influenza. Uno le dio pues algo que, eh, bueno, es una enfermedad respiratoria y habrá que cuidarse eh, con los... Eh, usted repita, por favor, qué recomendaciones para alguien que no quiere o no puede, no tiene el dinero para hacerse una prueba, eh, ni para ir al doctor y dice, bueno, me tomaré, tomaré algo. ¿Qué, ¿Qué le recomienda, básicamente? Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, bueno, eh, generalmente las infecciones que estamos teniendo respiratorias son infecciones leves a moderadas y no requieren pues, este, tener un, un diagnóstico, salvo las, las infecciones que ameritan hospitalización. La recomendación principal es que Recordar lo que hemos aprendido durante la pandemia, ¿no? El lavado de manos es importante, la persona que tenga algún cuadro respiratorio debe usar mascarilla ¿no? y lavarse continuamente las manos para evitar contagiar a las personas, evitar lugares cerrados, hay que ventilarlos y sobre todo proteger a los adultos mayores y personas con comorbilidades eh, vacunándose con la vacuna bivalente, ¿no? Dos dosis para adultos mayores en seguidas de cuatro meses eh, de, de separación y tres dosis para personas que tienen cáncer. Y, y dígame, estamos, ¿se podría calcular si estamos en un pico? ¿Todavía va a crecer más este, este incremento estacional? Estamos en el injusto en el incremento en casos. Eh, probablemente puede aumentar eh, el número de casos. Eh, principalmente esto se va a observar en el norte del país, puesto que a partir de diciembre, enero, febrero, eh, suelen presentarse incrementos importantes en el norte y en la Amazonía, ¿no? Eh, también tenemos un incremento en Ica y en Lima. Eh, se espera, obviamente, por estas fiestas que pueden incrementarse un poco más, así que hay que tomar las medidas necesarias. Pero en realidad podría descentralizarse, porque lo que sucede por estas fechas tradicionalmente es que muchos limeños eh, viajan a distintos lugares del país, a sus... Eh 
a sus lugares natales a pasar la Navidad y entonces no solo regalos, sino algún virus. Sí, así es. Por eso es importante toda persona que tenga un cuadro respiratorio, el uso de mascarillas es importante y el lavado de manos o el uso de alcohol gel es clave, ¿no? Para evitar contagiar a otras personas y sobre todo a personas que son de grupo de riesgo, que son los que se pueden complicar. Eh, última pregunta, doctor Munaico. ¿Y algunas otras enfermedades de las que tengamos que, que cuidarnos especialmente en esta estación? Sí, es importante eh, recordar que, bueno... En, en esta estación es importante cuidarse contra el COVID, así que la, a la vacunación es clave contra influenza también, hay que vacunar a las personas de riesgo y también la vacuna contra el neumococo, es otra vacuna importante en los adultos mayores. Bueno, muchas gracias, doctor Munaico.